హై గైస్ ఎ వెరీ గుడ్ మంట్ ఆఫ్ యూ నేను మీ రవికిరణ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో అందరు ఎలా ఉన్నారు ఐ హోప్ అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నా సో టుడే ఐఎమ్ బ్యాక్ విత్ అన్ బ్రాండ్ న్యూ కార్ దట్ ఈస్ ఆల్ న్యూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ హుండై వర్న సో జనరల్గా హుండై కార్స్ అనగానే మన అందరికి ఏంటంటే రిలయబిలిటీ కూడా గుర్తొస్తుంది బికాస్ హుండై లైక్ సర్వీస్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ ఓవర్ మొత్తం అన్ని ప్లేసెస్లో కూడా ఉన్నాయి సో హుండైలో ఏ కార్ కొన్నా కానీ మనకి సర్వీస్ అయితే అవైలబిలిటీ ఉంటుంది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏంటంటే ఇలాంటి కార్స్ కొనడానికి ప్రిఫర్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు ఈ న్యూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వర్న అయితే లాంచ్ అయిందో దీంట్లో ఫీచర్స్ అయితే చాలా లోడెడ్ ఉన్నాయి అంటే కొన్ని కొన్ని ఫీచర్స్ నేను చూసినప్పుడు నేను సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అయినా సో ఇన్ని ఫీచర్స్ ఈ కార్లో వచ్చాయని సో ప్రజెంట్లీ ఈ కార్ అనేది మనకి సెడాన్ క్యాటగిరీ కింద వస్తుంది సో సెడాన్స్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో చూసుకుంటే ఓన్లీ ఫ్యూ కార్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి దాంట్లో ఫోక్స్ వ్యాగన్ వర్టస్ ఇంకోటి స్కోడా స్లావియా ఇంకోటి హోండా సిటీ సో ఈ జర్మన్ కార్స్ టోటల్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అండ్ ఈ కార్ని చాలామంది కూడా హోండా సిటీతో కంపేర్ చేసుకొని అడుగుతున్నారు అనమాట సో రెండింటిలో ఏది బాగుంటుంది లైక్ దేంట్లో ఎలాంటి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అనేది సో ఈ కాన్సెప్ట్ తోటే ఈ వీడియో చేస్తున్నా ఈ వీడియో కూడా కొంచెం డీటెయిల్డ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో మీకు చాలా విషయాలు చెప్పాలి ఎందుకంటే డిఫరెన్సెస్ అని ఉన్నాయి ఇప్పుడు వర్ణాకి ఒకలాగా ఉంటుంది హోండా సిటీకి ఒకలా ఉంటుంది వర్టస్ లావేకి ఒకలా ఉంటుంది సో దీంట్లో అసలు వీలు స్పెషల్గా అంతగానే ఏం పెట్టినారు పబ్లిక్ని ఏ విధంగా ఈ కార్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇది మీకు ఈరోజు క్లియర్గా చెప్తా సో మీరు ఏదైతే నాన్ను చిరిపి ఎక్స్పెక్ట్ చేసినారో ఎవ్రీథింగ్ టోటల్ క్లియర్గా చెప్తా సో వీడియో డెఫినెట్లీ ఎండి వారు చూడండి కార్ కొనేవాళ్ళు ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో వీడియో తప్పకుండా ఎండి వారు చూడండి అండ్ మీరు ఎవరు కానీ మన ఛానల్ని కొత్తగా విజిట్ చేసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ న్యూ వీడియోస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తూనే ఉంటా డూ సపోర్టర్స్ సో ఇప్పుడు ఈ కార్ని ఫస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ లుక్ చూపిస్తాను దాని తర్వాత ఫస్ట్ పర్సన్ వ్యూలో ఎవ్రీథింగ్ కవర్అప్ చేద్దాం సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఇట్ సో దిస్ ఈజ్ ద న్యూ హ్యుండై వర్నా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో కార్ని ఫస్ట్ చూడగానే అందరికి ఏంటంటే లుక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు చాలామంది సో ఈ లుక్స్ ఏంటంటే సబ్జెక్టివ్ అనమాట సో నన్ను కూడా పర్టికులర్గా దీని లుక్స్ గురించి అడిగితే ఫ్రంట్లో డిజైన్ ఇంకా కొంచెం బాగుంటే బాగుండేది అంటే కొంచెం బ్రాడ్గా ఇచ్చి ఉంటే కూడా ఇంకా బెటర్ ఉండేది సో ఇది చూడు చూస్తూ చూస్తూ ఏంటంటే అలవాటు అయిపోతుంది బట్ మనకి ఇట్లా సైడ్ ప్రొఫైల్లో చూస్తే మాత్రం సైడ్ ప్రొఫైల్లో చాలా బాగుంది సో ఇక్కడ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు నా ఓల్డ్ వర్నాకి దీనికి వీల్ బేస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది వీల్ బేస్ ఎక్కువ ఉంటే ఏంటంటే రోడ్ స్టెబిలిటీ కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది అదే మీకు ఒకవేళ మీకు బ్యాక్ సైడ్ చూస్తాను బ్యాక్ సైడ్ అయితే టోటల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈ కార్ అసలు వర్ణ అనే ఫీల్ ఉంటుంది కదా టోటల్ ఎలివేట్ చేస్తుంది టోటల్ మీకు లైట్ మొత్తం లిట్ అవుతుంది సో జస్ట్ లైక్ మీకు ఏదైతే హిండే వెన్యూలో చూసారో అలాంటి లైన్ మొత్తం దీనికి వస్తుంది ఫీచర్స్ అయితే చాలా లోడెడ్ ఉన్నాయి ఒకసారి ఇక్కడ సైడ్ ప్రొఫైల్ అవుట్ చూస్తాను సో ఈ విధంగా టోటల్ ఫ్లోటింగ్ కొంచెం కూపే డిజైన్ టైప్ కూడా అనిపిస్తుంది మనకి చూస్తే సో ఇది మనకి ఓవరాల్గా లైక్ త్రీ సిక్స్టీ లుక్ చూసుకుంటే సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఇంజన్ ఏ విధంగా ఉందంటే ఇప్పుడు ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే డీజిల్ ఇంజన్ లేదు బికాస్ ఇంతకుముందు హోండా సిటీ కానీ లేకుంటే ఈ వర్ణ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డీజిల్ ఇంజన్స్ కొనుక్కుంటుండే డీజిల్లో కొంచెం మైలేజ్ ఎక్కువ వస్తుందని బట్ ఇప్పుడు ఈ న్యూ ఎమిషన్ నామ్స్ ప్రకారం నో డీజిల్ ఇంజన్స్ ఓన్లీ పెట్రోల్ కానీ ఇప్పుడు హిండే ఏం చేసిందంటే పెట్రోల్ ఇంజన్లో టూ ఇంజన్ ఆప్షన్ తీసుకొచ్చింది రెండు కూడా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్లే ఒకటి నాన్ టర్బో ఇంకోటి టర్బో సో ఇప్పుడు మనము చూస్తున్న ఈ కార్ ఏంటంటే ఇది టర్బో వేరియంట్ సో ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ అనేది చెప్తా ఇప్పుడు కొందరు నాన్ టర్బో వెహికల్ కొనుక్కొని కూడా టర్బో లాగా కొందరు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా సో ఆ డిఫరెన్స్ అనేది గుర్తుపట్టచ్చు ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ ఫ్రంట్ మీరు ఇక్కడ ఒక గ్రిల్కి ఇక్కడ కనబడుతుంది మీకు చూస్తే ఇది ఏంటంటే లోపల ఇంటర్కులర్ టర్బో కోసం బ్రీతింగ్ కోసం ఇలాంటిది ఉంటుంది ఇది నాన్ టర్బో వేరియంట్లో అది ఉండదు సో అదొక్కటి సింపుల్ది అది ఒక్కటి చూసి మీరు గుర్తుపట్టేయచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఈ కార్ది టర్బో వేరియంట్ కాబట్టి దీని గురించి మాట్లాడుకుంటే దీంట్లో ఉన్నది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్ టర్బో జీడీఐ ఇంజన్ మీకు ఇంజన్ బే కూడా ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను సో ఇది మెయిన్ మనకి ఇంజన్ బే సో దీని కీ ఫాప్ కూడా మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది కీ ఫాప్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంది ఇంకా కొంచెం న్యూ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది లాక్ అన్లాక్ మనకి
మైలేజ్ కొంచెం ఎక్కువ కావాలి అనే ఫీల్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే మీరు నాన్ టర్బోకి వెళ్ళిపోండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టర్బో ఏదైతే తీసుకుంటారో టర్బోలో లిటిల్ బిట్ తక్కువ వస్తుంది కంపెనీ క్లెయిమ్ ట్వంటీ చెప్తుంది బట్ ఆన్ టైం లైక్ రియల్ టైం వరల్డ్లో చూసుకుంటే మీకు అరౌండ్ ఫోర్టీన్ వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు అది కూడా మీకు నీట్ డ్రైవింగ్ కండిషన్స్ తోటి ఒకవేళ ఫుల్ ఆన్ యాక్సలరేషన్ చాలా ఇచ్చారనుకోండి మీకు ఆ మైలేజ్ కూడా రాదు అరౌండ్ టెన్ వరకు వస్తుంది మాకు సో ఇది మీకు వర్ణంలో ఉన్న మెయిన్ ఇంజన్ గురించి అండ్ ఇప్పుడు మెయిన్ ఫీచర్స్ గురించి స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫీచర్స్ గురించి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ కార్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది అది ఏంటంటే దీనికి లెవెల్ టూ అడాస్ సిస్టమ్ ఉందన్నమాట సో లెవెల్ టూ అడాస్ అంటే ఇప్పుడు హోండా సిటీలో కూడా అడాస్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయంటే హోండాలో అడాప్టివ్ క్రూస్ కంట్రోల్ ఉంది కానీ అది ఓన్లీ మీకు కెమెరా త్రూ పనిచేస్తుంటుంది సో దీనికి కూడా అలాంటి ఫీచరే ఉంది కానీ ఇది ఎక్కడ స్టాండ్ అవుట్ అవుతుందంటే ఈ కార్కి కెమెరాతో పాటు మీకు కింద ర్యాడర్ ఉంది కనబడుతుందా ఇన్ కేస్ కెమెరాకి విజిబిలిటీ కొంచెం తక్కువ ఉన్నా కానీ ఈ ర్యాడర్ డిటెక్షన్ తోటి మీకు ఆ అడే సిస్టమ్స్ అనేది చాలా మంచిగా పనిచేస్తాయి సో ఇది మీకు హోండా సిటీకి వర్ణకు ఉన్న డిఫరెన్స్ సో దీంట్లో లెవెల్ టు అడాస్వి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో కంపారిటివ్లీ అడాస్ ఫీచర్స్లో వర్ణ టేక్స్ ఎ లీడ్ అదే మీరు వర్టిస్ కానీ స్లాబ్ ఏ తీసుకుంటే వాటిలో అసలు ఈ ఫీచర్స్ అనే వెళ్ళేవు అదేంటంటే ఓన్లీ డ్రైవింగ్ దీంట్లో ఏంటంటే ఫీచర్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి మనని చాలా ఇంప్రెస్ చేసేవి సో అడాస్ గురించి నేను మీకు ఇలా వీడియో లాస్ట్ చెప్తాను సో ఫ్రంట్ లో లుక్లో చూసుకుంటే ఇదంతా కూడా టోటల్ డిఆర్ఎలే లైన్ లాగా మొత్తం వస్తుంది సో లుక్స్ పర్సనల్గా నాకు ఫ్రంట్ లుక్ అంత బెటర్ అనిపించలేదు కొందరు నచ్చుతుంది కొందరికి నచ్చదు అండ్ ఫీచర్స్ లైట్ గురించి వచ్చేస్తే మీకు లైట్స్ ఏమో మీకు ఆల్ ఎల్ఈడి ఉంది ఎల్ఈడి రిఫ్లెక్టర్స్ ఇవి ప్రొజెక్టర్స్ కూడా కాదు రిఫ్లెక్టర్స్ ఓకే ఓకే టైప్ ఉంటుంది మరి లైక్ ఫుల్ ఆన్ హై పవర్ఫుల్ కాదు అండ్ దీనికి హై బీమ్ అసిస్ట్ కూడా ఉంటుంది అది ఏంది అని అంటే ఇప్పుడు కార్ మనం హై బీమ్లో నార్మల్గా వెళ్తున్నాం అనుకోండి మన అపోజిట్ కార్ ఏదన్నా ఈ కార్ సైడ్ వస్తుంటే దీని లైట్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా డిప్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో అలాంటి ఫీచర్ మీకు లైట్స్లో ఉంటుంది కాస్ట్ కటింగ్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి మీకు ఇండికేటర్ అనేది బల్బ్ వచ్చింది ఇక్కడ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ కెమెరా ఈ కార్లో అనేది ఇవ్వలేదు కానీ వీళ్ళు దానికి రిప్లేస్మెంట్కి ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సర్స్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ సో సెన్సర్స్ యాక్చువల్గా చాలా బెటర్గా పనిచేస్తాయి కెమెరా అంటే ఎవ్రీ టైం మా కెమెరా మీద కూడా రిలే అవసరం లేదు సెన్సర్సే మనకు చాలా బెటర్ అండ్ హ్యుండై లోగో లోగో చాలా పెద్దగా అయిపోయింది నన్ను అడిగితే కొంచెం చిన్నగా ఉంటే ఇంకా మినిమలిస్టిక్ ఉంటే బాగుంటుండే అండ్ ఇది ఫ్రంట్ పోర్షన్ గురించి ఆ ర్యాడర్ కూడా మీకు ఫ్రంట్ చూపించాను కదా అండ్ ఇప్పుడు కమ్స్ అ సైడ్ ప్రొఫైల్ సో సైడ్ ప్రొఫైల్లో కార్ అయితే చాలా బాగుంది చూడ్డానికి లైక్ టోటల్లీ ఫ్లోటింగ్ కట్స్ అండ్ క్రీజర్స్ ఇవన్నీ చూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి బట్ సంహౌ నాకు దీనికన్నా లైక్ ఇంతకుముందు ఉన్న ఫ్లూడిక్ వర్ణ ఉంది కదా అది నాకు ఇంకా బెటర్గా అనిపించింది అండ్ వీల్స్ గురించి మాట్లాడతాను ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి సిక్స్టీన్ నుంచి అలాగే వీల్స్ ఉన్నాయి సో మనం ఈ టాప్ మోడల్ ఉంది కదా టాప్ మోడల్ ఇది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టర్బో డీసీటీ డీసీటీ తీసుకుంటే మీకు డిస్క్ బ్రేక్స్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ వస్తాయి అదే మీరు మాన్యువల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మీకు వెనకాల డిస్క్ బ్రేకులు రావు ఇది ఎందుకు ఇట్లా చేసిన హిండే అనేది నాకు అర్థం కాలేదు అలాగో మనము టాప్ మోడల్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టర్బో తీసుకుంటున్నాం కదా రియర్ డిస్క్ కూడా ఇచ్చేస్తే ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే బాగుంటుంది మాన్యువల్లో కూడా బట్ అది స్కిప్ చేసారు అనమాట క్యాలిపర్స్ కూడా చూడండి దీనికి ఫ్రంట్ క్యాలిపర్స్కి రెడ్ ఇచ్చిండ్రు రియర్ క్యాలిపర్స్ మాత్రం అలానే వదిలేసిండ్రు సో కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న ఇట్లా ఉన్నాయి అది ఏంటంటే కొన్ని వదిలేసినట్టు అనిపించింది అనమాట సో దాంట్లో ఇచ్చి దీంట్లో ఇవ్వకపోవడం కొన్ని వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి అనుకుంటారు బట్ ఆటోమేటిక్ మాన్యువల్కి డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి మీకు ఇంటీరియర్లో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది అది కూడా చెప్తా అండ్ సైడ్ ప్రొఫైల్ ఇది సో గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కూడా నాకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అనిపించలేదు సో ఆన్ పేపర్ లైక్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ అట్లా ఉంది నేను డ్రైవ్ చేసిన రోడ్స్లో అయితే నాకు ఎక్కడో కూడా కింద అయితే తగ్గలేదు ఈజీగా నిలిపింది ఈ వీల్ బేస్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు రియర్ సెక్షన్ సో రియర్ సెక్షన్లో వచ్చేసా మీకు టేల్ ల్యాంప్ ఉంది కదా టోటల్ ఆల్ ఎల్ఈడి ఉంది మళ్ళీ ఇక్కడ చిన్న మీకు కాస్ట్ కటింగ్ బల్బ్ ఇండికేటర్స్ ఇచ్చింది ఇక్కడ ఇదంతా కూడా మనకి ఇది బ్రేక్ లైట్ ఇది టోటల్ ఆల్ లై
సో ఇది మనకి రియర్ సెక్షన్ గురించి ఇది కూడా క్లోజ్ చేసేద్దాం అండ్ సేజ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టర్బో అండ్ పైన చూసుకుంటే మీకు డీఫాగర్ కూడా వచ్చింది సో విచ్ ఇస్ మస్ట్ అండ్ రియర్ సెక్షన్లో కూడా పార్కింగ్ సెన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్లో అయితే ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ సో ఫ్యూయల్ లిడ్ అనేది దీనికి ఈ కార్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది సో ఎక్స్టీరియర్లో ఈ విధంగా ఉంది పైన మీకు షార్క్ ఫిన్ ఆంటీనా ఉంది అండ్ ఎలక్ట్రిక్ సన్ రూఫ్ ఇది కూడా ఇచ్చిర్రు అందరికీ మన ఇండియాలో కావాలి కదా అది కూడా దీంట్లో వచ్చింది సో ఫీచర్స్ వైజ్ అయితే ఇక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అయితే లేదు ఫీచర్స్ అన్ని చూస్తే మాత్రం యూ విల్ లవ్ ఇట్ ఇప్పుడు మెయిన్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇంటీరియర్ సో ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ సెన్సర్ ఉంది కదా రిక్వెస్ట్ సెన్సర్ ఓన్లీ డ్రైవర్ సైడ్ మాత్రమే ఉంది అట్ సైడ్ మాత్రం ఉండదు అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టర్బో కాబట్టి మీకు ఇంటీరియర్ అంతా బ్లాక్లో వచ్చింది ఒకవేళ మీరు నాన్ టర్బో వేరియంట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అది మొత్తం మీకు వైట్ కలర్లో వస్తుంది మెయింటెనెన్స్ లిటిల్ బిట్ కష్టమే అది సో ఇక్కడ డోర్స్లో చూసుకుంటే డోర్లో మీకు ఆటో రోల్ ఆటో రోప్ ఓన్లీ డ్రైవర్ సైడ్ మాత్రమే ఉంది ఈ ప్లాస్టిక్ ఉంది కదా ఈ క్వాలిటీ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాల్సింది ఫీచర్స్ ఎక్కువ ఇచ్చిండు ఇది కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అయింది అనిపించింది నాకైతే సో పవర్ లాక్ మీకు అవుట్ సైడ్ ఓఆర్విఎం కంట్రోల్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఇది మనకి మెయిన్ ఇంటీరియర్ సో ఇక్కడ డ్రైవర్కి మీకు ఎలక్ట్రికల్ అడ్జస్టబుల్ ఉంది ఇది ఓన్లీ మాత్రం ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఇది మాత్రమే సీట్ హైట్ మాత్రం మాన్యువల్గా చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ కూడా చిన్న కాస్ట్ కటింగ్ సో ఇప్పుడు లోపల మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను సో ఇది మనకి మెయిన్ డాష్ బోర్డ్ అనమాట సో ఈ డాష్ బోర్డ్లో మనకి ఈ లేఅవుట్ ఉంది కదా ఈ లేఅవుట్ అంతా కొత్తది సో పాత వర్ణ ఇంత ముందు ఉన్న దాంతో కంపేర్ చేస్తే దిస్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ సో ఇక్కడ ఈ కార్ స్టార్ట్ చేయడానికి పుష్టా బటన్ ఉంది అండ్ ఏసీ వెంట్స్ ఇక్కడనే ఏసీ వెంట్స్ కొంచెం నాకు వేడ్ పొజిషన్ అనిపించింది ఎందుకంటే ఈ ఏసీ వెంట్స్ ఇప్పుడు నా సైడ్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి ఇవన్నీ కూడా నాకు స్టీరింగ్ వీల్ దగ్గరనే నాకు చేయికి మొత్తం ఏసీ తగులుతుంది లైక్ హ్యాండ్ మొత్తం లైక్ ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది బట్ రీసెంట్ టైమ్స్ అన్ని కార్స్ ఇట్లనే వస్తున్నాయి అనుకోండి బట్ సంహో నాకు నచ్చలేదు అండ్ ఇక్కడ సైడ్ చూసుకుంటే మీకు హెడ్ లైట్ లెవెల్ ఉంది ఆటో ఆఫ్ ఉంది అండ్ ఇంకోటి ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఉంది సో ఈ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ కూడా మనం ఆఫ్ అండ్ ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ కార్ కూడా టోటల్ ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ తోటి పనిచేస్తుంది అండ్ స్టీరింగ్ వీల్ మీద చూసుకుంటే సో టోటల్ లెదర్ ర్యాప్ స్టీరింగ్ వీల్ ఉంది స్టీరింగ్ వీల్ డిజైన్ కొంచెం మార్చేది బికాస్ ఇది ఒకవేళ ఈ విధంగా పెట్టినాం అనుకోండి ఇది స్ట్రేట్గా ఉందా లేకుంటే రివర్స్లో ఉందా అనేది అర్థం కావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ సో దీనికి పాడర్ షిఫ్టర్స్ ఉంది ఇది ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ కాబట్టి అండ్ మీకు రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే మొత్తం మనకి బ్లూటూత్ లైక్ మీడియా అయితే ఉంటుందో దాని కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇవన్నీ కూడా అడాస్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఈవి నేను మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను పాడర్ షిఫ్టర్స్ ఉన్నాయి గేర్ షిఫ్ట్స్ కోసం సో మనం డ్రైవ్ చేసేది సెవెన్ స్పీడ్ డీసీటీ డ్యూయల్ క్లాస్ ట్రాన్స్మిషన్ మీకు గేర్స్ అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్ డీలో పెట్టేసుకుంటే చేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి మీరు మాన్యువల్ అంటే మాన్యువల్ కంట్రోల్ కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ హెడ్ ల్యాంప్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ వైపర్స్ అనేవి ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి సో ఇది మీకు స్టీరింగ్ వీల్ మీద ఉన్న ఫంక్షన్స్ అండ్ సెంటర్లో ఇది ఒక స్క్రీన్ ఉంది ఇక్కడ టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంచ్ స్క్రీన్ ఉంది సో దీంట్లో ఏమేం కనబడతాయో చూద్దాం ఇక్కడ స్పీడ్ ఉంది ఆర్పిఎం మీటర్ ఈ సెంటర్ స్క్రీన్ ఉంది కదా ఈ సెంటర్ స్క్రీన్లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ డ్రైవ్ ఇన్ఫో మీకు నావిగేషన్ అండ్ ఇంకోటి టైర్ టీపీఎంఎస్ ఉంది అండ్ ఇంకోటి ఏమో ఆడాస్ ఫంక్షన్స్ అనేది చూపిస్తుంది సో నేను ఇవి చేంజ్ చేసినప్పుడల్లా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది టోటల్ చేంజ్ అవుతుంది అండ్ దీది అయితే రెగ్యులర్ అన్ని హ్యూండైలో ఉన్న ఫీచర్స్ అవే ఉన్నాయి సో ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అపేర్ కార్ ప్లే మన నావిగేషన్ అంటే ఇన్బిల్ట్ మ్యాప్స్ దీనికి సంబంధించిన ఈ విధంగా అండ్ ఈ ఏసీ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమమ్ కార్లో ఉన్నాయని కూడా దీంట్లో నుంచి కంట్రోల్ అయితే వేసుకోవచ్చు సో దీని గురించి ఎక్కువ టైం ఏం వేస్ట్ చేయను సో ఏసీ వెన్స్ అండ్ ఇక్కడ మీరు ఉంది కదా ఇదంతా కూడా హార్డ్ ప్లాస్టికే కానీ చూడ్డానికి సాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ లాగా కనిపిస్తుంది బట్ కాదు కానీ కొంచెం ఫినిషింగ్ ఇది కొంచెం బాగుంది ఇక్కడ మీకు కొంచెం సాఫ్ట్ లెదర్ అనేది ఇచ్చింది ఈ ప్లేస్లో ఇది రెడ్ కలర్ లైనింగ్ దీని కింద మీకు యాంబియంట్ లైటింగ్ ఉంది సో కార్ మొత్తం లైట్స్ మీకు మొత్తం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఇక్కడ లైన్స్ చూస్తున్నారు కదా ఈ లైన్స్ కూడా మీకు యాంబియంట్ లైటింగే సో యాంబియంట్ లైటింగ్ రియల్లీ
అండ్ ఇక్కడ ఇది గైడ్ లైన్స్ ఉందన్నమాట సో అండ్ నేను స్టీరింగ్ తిప్పుతుంటే గైడ్ లైన్స్ అనేది వస్తుంది చూడండి ఎటు సైడ్ వెళ్తుంది అనేది ఈ విధంగా అవి చూసుకోవాలి క్లారిటీ కూడా బాగానే ఉంది హుండే వాళ్ళది ఈ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ బాగుంటుంది ఎప్పటి నుంచో అందరికి తెలిసిందే అది సో మనం ఇది ఆటోమేటిక్ కార్ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ ఉంది అదే మాన్యువల్ కార్ తీసుకుంటే మీకు ఇది ఫిజికల్ హ్యాండ్ బ్రేక్ వస్తుంది మాన్యువల్ది అండ్ ఆటోమేటిక్ బ్రేక్ హోల్డ్ అండ్ ఇది ఇక్కడ కప్ హోల్డర్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఈ బటన్ క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఈ విధంగా ఇది ఒకటి కొంచెం క్రేజీ అనిపించింది అండ్ ఇది మనకి ఆమ్ రెస్ట్ స్టోరేజ్ స్పేస్ అండ్ గ్లోవ్ బాక్స్ విషయానికి వస్తే గ్లోవ్ బాక్స్ అయితే చాలా చిన్నది ఉంది కూల్డ్ గ్లోవ్ బాక్స్ ఉంది ఇన్ కేస్ ఒక వాటర్ బాటిల్ ఏదైనా పెట్టుకుంటా అంటే పెట్టుకోవచ్చు సౌండ్ సిస్టమ్ టోటల్ కార్లో మొత్తం బోస్ ఆడియో సిస్టమ్ ఉంది సౌండ్ చాలా బాగుంది నేను ఆల్రెడీ విన్నాను అండ్ ఇక్కడ సాఫ్ట్ లెదర్ వచ్చింది ఇదంతా కూడా హార్డ్ ప్లాస్టిక్ ఈ ప్లేసెస్లో అయితే ప్లాస్టిక్ ఉంటుందో అది క్వాలిటీ ఇంకా బెటర్ చేయాల్సింది అండ్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ విషయానికి వస్తే కార్ టోటల్ సిక్స్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి స్టాండర్డ్ ఎక్రాస్ ఆల్ వేరియంట్స్ పైన ఎలక్ట్రిక్ సన్ రూఫ్ ఓపెన్ చేసాం ఇక్కడ బటన్ ఉంది సో టోటల్ వెళ్ళిపోయింది బ్యాక్ సైడ్ క్లోజ్ అంటే క్లోజ్ కూడా ఉంది వన్ టచ్ సో ఇదనమాట అండ్ మీకు ఇప్పుడు రియర్ సెక్షన్లో ప్లేస్ అనేది చూపిస్తాం ఇప్పుడు మనం రియర్ సెక్షన్లో స్పేస్ చూస్తే ఇప్పుడు ఇది ప్రీవియస్ జనరేషన్ తోటి ఈ కార్ కొంచెం వీల్ బేస్ పెరిగింది కాబట్టి లోపల ప్లేస్ కూడా కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఇప్పుడు నేను కూర్చున్నప్పుడు చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు నార్మల్గా నేను ఈ విధంగా కూర్చున్నాను నా హైట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఉంటాను సో ఇది నార్మల్ డ్రైవర్ పొజిషన్లో పెట్టి ఉంది కాబట్టి ఇంత ప్లేస్ వచ్చింది అండ్ నా హెడ్ రూమ్ చూడండి హెడ్ రూమ్ ఆల్మోస్ట్ నా ఫైవ్ సెవెన్కి పైన వరకు వచ్చింది సో మీరు అనే కానీ సిక్స్ ఫీట్ టాల్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం రియర్ ప్లేస్లో మీ తల మాత్రం పక్క పైన తగులుతుంది సో హైట్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ఇట్లా కిందికి జరిగి అడ్జస్ట్ చేసుకొని కూర్చోవాలి సో టాల్ పర్సెస్ ఉన్న వాళ్ళకి లిటిల్ బిట్ అన్కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది అండ్ ఈ అండర్తాయి సపోర్ట్ ఉంది కదా ఇది కూడా కొంచెం టోటల్ బ్యాక్ సైడ్ కూర్చుంటేనే మనకి మొత్తం వస్తుంది అండ్ టు బీ హానే చెప్పాలంటే వెనకాల ఫోర్ పర్సన్స్ మాత్రం ఈజీగా కూర్చోవచ్చు సెంటర్ ఆమ్ రెస్ట్ కూడా ఉంది అడ్జస్టబుల్ హెడ్ రెస్ట్ ఉంది విచ్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్ బికాస్ పెట్టినప్పుడే ఆల్మోస్ట్ తల పైకి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి హెడ్ రెస్ట్ లిఫ్ట్ చేసి కూడా యూజ్ లేదు అండ్ డోర్స్లో కూడా టోటల్ బోర్ స్పీకర్స్ సో నో విండో కర్టెన్స్ అయితే ఏం లేవు బట్ రియర్ సెక్షన్ మాత్రం బ్లైట్స్ అయితే ఇచ్చేసిండ్రు ఇక్కడ సీట్స్ దగ్గర చూసుకుంటే ఇక్కడ కొంచెం స్టోరేజ్ స్పేస్ ఉంది రియర్ వాళ్ళకి వెనకాల ఏసీ వెంట్స్ వచ్చాయి టూ టైప్ సీస్ ఇక్కడ కొంచెం స్టోరేజ్ ఆప్షన్ అండ్ దాట్స్ ఇట్ ఇదైతే ఈ విధంగా ఉంది అండ్ సీట్ బెల్ట్కి మీకు అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా ఉంది కిందికి పైకి ఇది చేసుకోవచ్చు సో ఇంటీరియర్ వైజ్ ఈ విధమైన ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈ ఫీచర్స్ అనేది లోడెడ్ అనమాట అండ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ డ్రైవ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీని డ్రైవ్లో మనం మెయిన్ కావాల్సిన పవర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నెక్స్ట్ బ్రేక్స్ బ్రేక్స్ కూడా చెప్పాను సస్పెన్షన్ ఉంది కదా సో దీంట్లో మెక్ ఫర్సన్ స్టార్ట్ విత్ కాయిల్ స్ప్రింగ్ ఉంది సో ఈ కార్లో సస్పెన్షన్ అనేది కొంచెం సాఫ్ట్వేర్ సెట్టింగ్ ఉంది బికాస్ హిండ్ అయ్యి కార్స్ వాళ్ళ ఎట్లా ఉంటుందంటే మన ఇండియన్ రోడ్ కండిషన్స్కి స్మూత్గా వెళ్ళేలాగా డిజైన్ చేసిన కార్స్ సో ఈ కార్ తీసుకొని హై స్పీడ్ వెళ్తా అంటే హై స్పీడ్ దగ్గర కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటుంది బట్ హై స్పీడ్ ఇస్ నాట్ రికమెండెడ్ కానీ మీకు సస్పెన్షన్ సాఫ్ట్ ఉండడం వల్ల హై స్పీడ్లో కొంచెం లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అండ్ రియర్ కూడా మీకు టార్జన్ బీమ్ సస్పెన్షన్ వస్తుంది సో సస్పెన్షన్ సెటప్ ఇస్ సాఫ్ట్ నేను ఆల్రెడీ డ్రైవ్ చేసిన కాబట్టి మీకు డైరెక్ట్గా చెప్తున్నా అండ్ ఇప్పుడు మీకు దీని యాడాస్ ఫంక్షన్స్ అనేది చెప్తాను ఈ స్టీరింగ్ వీల్ మీద మీకు బటన్స్ ఉన్నాయి కదా ఒకటేమో లేన్ అసిస్ట్ ఉంటుంది ఇంకోటి అడాప్టివ్ క్రూస్ కంట్రోల్ ఉంటుంది సో ఈ లేన్ అసిస్ట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో మనం కార్ని డ్రైవ్ చేస్తున్నాము డ్రైవ్ చేసినప్పుడు ముందర ఎవరైనా కార్ ముందర కడ్డం వచ్చారు అనుకోండి కార్ ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోతుంది అనమాట ఇంకోటి దీనికి అడాప్టివ్ క్రూస్ కంట్రోల్ ఉన్నాయి కదా దానికి స్టాప్ ఇన్కో ఫంక్షన్ ఉంది సో దీనికి మినిమం స్పీడ్ థర్టీ స్పీడ్ మీద మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ స్పీడ్ అనేది సెట్ చేసినాం అనుకోండి ఫ్రంట్ ఉన్న వెహికల్ ఒకవేళ స్పీడ్ పెరుగుతుంటే మన కార్ కూడా స్పీడ్ పెరుగుతుంది ఫ్రంట్ ఒకవేళ కార్ స్లో అయింది అనుకోండి ఈ కార్ కూడా స్లో అవుతుంది సో అలాంటి ఫీచర్ దీంట్లో ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ ముందున్న కెమెరా ఇంకోటి ఏంటంటే కింద ఉన్న రాడర్ ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని
అండ్ ఇంకా అడిషనల్ గా మిరర్స్ లో మీకు బ్లైండ్ స్పాట్ డిటెక్షన్ కూడా ఉంటుంది ఒకవేళ మనం రియర్ ప్లేస్ లో అక్కడ ఎవరైనా వేరే కార్ కానీ వెహికల్ వస్తున్నాయి అనుకోండి మనకి ఇక్కడ లైట్ అనేది వస్తుంది ఈ మిర్రర్ లో సో మీకు ఆ బ్లైండ్ స్పాట్ డిటెక్షన్ ఉంది ఒకవేళ మనం రివర్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఒకవేళ ఎవరన్నా క్రాస్ ఎవరైనా ట్రాఫిక్ ఇట్లా వస్తారు అనుకోండి అక్కడ కూడా మనకి వార్నింగ్ అనేది ఇస్తుంది పెడేస్టన్ వార్నింగ్ ఎవరైనా బైక్స్ వెళ్తుంటే వాటి వార్నింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ సెన్సార్ రాడర్ బేస్ మీదనే పనిచేస్తాయి సో ఇలాంటి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కొన్ని హోండా సిటీలో తక్కువ ఉన్నాయి దాంట్లో రాడర్ లేదు కాబట్టి ఓన్లీ కెమెరా మీదనే బేస్ చేసుకొని హైవే మీద పనిచేస్తుంటుంది సో అడ్రస్ లెవెల్ వైజ్ వర్ నైస్ బెస్ట్ అండ్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు దీనికి లైక్ పర్ఫార్మెన్స్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఏబిఎస్ ఉంది ఈబీడీ ఉంది ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఉంది వెహికల్ స్టెబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇంకోటి అడాస్ ఫీచర్స్ అడాస్ ఫీచర్స్ అయితే రియలీ సూపర్ పనిచేస్తున్నాయి ఎందుకంటే నేను ఇలాంటి కార్స్ లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అన్ని కార్స్ కూడా డ్రైవ్ చేసిన నాకు హుండే వెళ్ళది ఏదైతే అడాస్ ఉందో నాకు చాలా నచ్చింది అంటే దే ఆర్ ఎఫెక్టివ్ నేను ఇందాక డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను సడన్గా ఒక వెహికల్ ఇలా సైడ్కి వచ్చింది అనమాట సైడ్కి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటికల్గా కార్ బ్రేక్ చేసేసింది ఐ వాజ్ రియలీ సర్ప్రైజ్ అంటే ఆ మో ఆ మూమెంట్ ఆ ఫ్రాక్షన్లో ఏమైందో అనుకున్నా పక్కన ఒక వెహికల్ ఉండేది సో అలాంటి సిస్టమ్స్ దగ్గర మనకి అడాస్ పనిచేస్తుంది ఈ సెగ్మెంట్లో ఇవ్వడం చాలా గ్రేట్ ఎందుకంటే ప్రైజ్ సో ఇప్పుడు ఈ కార్లో మీకు ఏదైతే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్ నాన్ టర్బో టర్బో ఉందో నాన్ టర్బో వేరియంట్ థర్టీన్ ల్యాక్స్ నుంచి నైన్టీన్ ల్యాక్స్ వరకు ఆన్ రోడ్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి నేను చెప్పేది అప్రాక్సిమేట్ ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ అదే మీరు ఈ టర్బో మోడల్ ఏదైతే కొంచెం పవర్ ఎక్కువ ఉంది కావాలనుకోండి మీకు ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ నుంచి ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ వరకు దీని ప్రైసింగ్ ఉంది సో మీకు పవరే ఫుల్ కావాలి అని అనుకుంటే గో ఫార్ టర్బో లేదు అని అనుకుంటే మీరు నాన్ టర్బోలో కూడా అయిపోవచ్చు సో ఇక్కడ మైలేజ్ కూడా మ్యాటర్ చేస్తుంది నాన్ టర్బోకి టర్బోకి ఎందుకంటే పవర్ డిఫరెన్స్ కూడా చాలా ఉంది అరౌండ్ లైక్ ఫార్టీ బిఎస్పీ పవర్ డిఫరెన్స్ ఉంది అరౌండ్ హండ్రెడ్ ఎన్ఎం టార్క్ డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఇది రియల్గా మీకు సిచ్యువేషన్స్ మ్యాటర్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు హోండా సిటీకి దీనికి కంపారిజన్ ఏంటి అని అంటే హోండా సిటీలో దీంట్లో ఉన్నని ఫీచర్స్ అయితే లేవు సో హుండా ఎప్పుడు కూడా మన ఏమైనా ఫీచర్స్ తోటి చాలా ఇంప్రెస్ చేస్తుంది సేమ్ కేస్ ఈ వర్ణ తోటి కూడా కానీ కార్ని ముందు నుంచి చూస్తే మాత్రం ఆ లుక్ ఒక్కటి కొంచెం అటు ఇటు అంటుంది కానీ బ్లాక్ కలర్ అవి ఏమైనా తీసుకుంటే ఇంకా కొంచెం బెటర్గా అనిపిస్తుంది ఏమో ఇంత ఫీచర్స్ అయితే మీకు హోండా సిటీలో లేదు మెయిన్ అడాస్లో అది అయితే మీకు కెమెరా కనబడుతుంది కదా అడాస్ ఫంక్షన్స్లో అదొకటే మీకు హోండా సిటీలో ఉంటుంది కానీ దీనిలో రాడార్ కూడా ఉంటుంది సో ఇది దీంట్లో అడిషనల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి పవర్ వైజ్ కూడా మీకు వర్ణానికి కొంచెం ఎక్కువ సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే డ్రైవ్ చేసినప్పుడు స్టెబిలిటీ అంటామా ఆ స్టెబిలిటీ హోండా సిటీలో నాకు దీని కంటే కొంచెం బెటర్ ఫీల్ వచ్చింది దీని సస్పెన్షన్ సాఫ్ట్ ఉండడం వల్ల మీకు హై స్పీడ్స్ నాట్ రికమెండెడ్ సో మీకు డ్రైవ్ గురించి ఏదైతే ఉంటుంది డ్రైవ్ నేను నెక్స్ట్ మీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను బికాస్ నేను అన్ని కార్స్ టెస్ట్ చేస్తాను కాబట్టి మీకు డైరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ వీడియో మీరు తప్పకుండా చూడండి ఎందుకంటే ఫీచర్స్ ఒకలాగా ఉంటుంది కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకలాగా ఉంటుంది ఈ కార్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది నెక్స్ట్ డ్రైవ్ వీరు చెప్తాను సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ సో మీకు ఈ కార్ గురించి ఇంకోమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నాకు ఇంత కామన్లు చెప్పాను డెఫినెట్లీ మీకు రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తా అండ్ ఒక పాయింట్ మిస్ చేస్తున్నా అదేంటంటే మరి వర్టెస్ స్లాబ్ ఏ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా ఇదే రేంజ్లో ఉన్నాయి కదా అంటే వాటిలో ఇన్ని ఫీచర్స్ లేవు కానీ అది ఓన్లీ డ్రైవింగ్ ఓరియంటెడ్ ఇదేంటంటే ఫీచర్స్ కంఫర్ట్ మన ఇండియన్స్కి కావాల్సిన ఏవైతే ఫీచర్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మీకు దీంట్లో ఉన్నాయి సో అదే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనమాట ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫీచర్స్ జస్ట్ గో ఫర్ వర్ణ అంతే సో డ్రైవ్ రివ్యూ నెక్స్ట్ వస్తుంది సో అది కూడా చూడండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ సో వీడియో మీకు నచ్చితే డెఫినెట్లీ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మీరు ఇలానే సపోర్ట్ చేయండి నేను చాలా వీడియోలు ఇస్తా మేబీ వీడియో లిటిల్ బిట్ లెంత్ అయింది అనుకుంటున్నా బట్ ఇట్ వాస్ హెల్ప్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నాం మీ అందరికీ సో సీన్ అదే వీడియో అంటే దాని బాయ్ దిస్ ఇస్ రవికిరణ్